Assalamualaikum dan salam sejahtera dan bersama saya Sanahya dan ini pantau agenda reformasi uh, tumpuan fokus uh, kita memberi uh, tumpuan berkaitan dengan hubungan diplomatik bagaimana suara dunia terutamanya ketika perang uh, Palestin dan juga Israel yang kini sedang berlaku di Gaza apapun antara perkara penting adalah uh, situasi semasa bagaimana solidariti masyarakat dunia untuk memastikan kekejaman uh, Zionis ini dapat dihentikan dan akhirnya kita dapat menyaksikan bahawa satu bentuk keamanan dan juga keadilan buat rakyat dan juga bumi Palestin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka tiba di Riyadh, Arab Saudi pada malam nanti bagi menghadiri sidang kemuncak GCC ASEAN dan selain daripada isu kerjasama ekonomi sidang kemuncak ini turut dijangka menyentuh soal perang Hamas Israel yang berlaku ketika ini dan untuk dapatkan laporan lanjut kita bersama dengan Syafiza Johari yang kini berada di Riyadh teruskan Baik, terima kasih rakan sugas ya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual tiba di Riyadh Arab Saudi ini pada petang nanti uh, ataupun pada malam nanti waktu Malaysia dan uh, beliau jadual untuk hadir ke sidang kemuncak GCC ASEAN. Ini merupakan kali pertama kedua-dua blok ini iaitu uh, blok GCC dan juga blok ASEAN mengadakan sidang kemuncak dan ia memberi signifikan atau ia memberi makna yang cukup signifikan terutama sekali dari sudut geopolitik dan juga ekonomi bagi kedua-dua uh, blok yang penting ini. Kalau kita lihat ya uh, dari segi ekonomi kedua-dua blok ini uh, mempunyai uh, hubungan dagang yang cukup erat dan nilai perdagangan yang dicatatkan dalam kalangan negara ASEAN dan juga GCC, GCC sudah mencecah lebih 110 bilion dolar mereka atau bersamaan 523 bilion ringgit setengah trilion ringgit ya ini merupakan angka yang cukup besar dan uh, Sidang kemuncak kali pertama ini juga uh, memberi makna yang uh, penting dari sudut pengiktirafan negara-negara uh, teluk yang kita ketahui negara-negara teluk ini merupakan negara-negara kaya seperti UAE, uh, Bahrain, Kuwait dan tu sekali Arab Saudi dan ia mengiktirafan kepada ASEAN sebagai uh, kuasa ekonomi yang baru muncul. Jadi persoalannya ketika ini ya kenapa sidang kemuncak ini diadakan pada hari ini dan kenapa sekarang dan uh, ini pada pada hemat saya uh, bermakna bahawa ataupun memberi, memberi makna bahawa GCC ini uh, sudah pun memandang ASEAN sebagai uh, kuasa ekonomi yang baru muncul dan kuasa ini harus uh, disantuni dengan penuh dengan segera dan uh, dengan penuh strategik dan uh, ini juga selari dengan usaha untuk uh, mempelbagaikan sumber ekonomi uh, negara-negara rantau teluk dan uh, ia juga selari ya, dengan kedudukan strategi ASEAN uh, dari segi uh, hubungan ataupun dari segi kedudukan negara-negara ASEAN sebagai hak perdagangan. Kita tahu uh, Laut Cina Selatan dan juga Selat uh, Melaka umpamanya merupakan antara uh, kawasan perairan yang sangat sibuk dari sudut perdagangan dunia dan uh, negara-negara ASEAN umpamanya mempunyai konsol ataupun mempunyai uh, uh, kuasa, uh, mempunyai pengaruh uh, dari segi Uh, kawalan terhadap Selat Melaka dan juga Laut Cina Selatan dan ini sangat penting ya bagaimana kedua-dua rantau ini mampu untuk mempereratkan kerjasama uh, mencari us- mencari jalan untuk meningkatkan uh, koordinasi terutama lagi terutama sekali dalam bidang ekonomi supaya angka perdagangan yang ketika ini berada pada setengah trilion ringgit Malaysia dapat ditingkatkan dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beberapa hari lalu sudah mengatakan bahawa uh, kunjungan uh, beliau pada kali ini juga sangat erti maknanya terutama sekali melihat kepada krisis perang yang berlaku di Palestin di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata uh, beliau akan menggunakan peluang yang ada di riad Arab Saudi ini untuk mengetengahkan isu Palestin dan pada masa sama untuk mencari jalan penyelesaian terhadap krisis kemanusiaan yang berlaku di Palestin. Jadi pada masa sama yang pada masa sama juga ya kita uh, mungkin akan dapat melihat ya ketetapan beberapa negara-negara ASEAN yang lain seperti uh, Indonesia, uh, Thailand dan juga Myanmar umpamanya terhadap isu global yang berlaku ketika ini dalam konteks uh, peperangan antara Hamas dan juga Israel yang berlaku di Palestin ketika ini. Dan sekian sahaja laporan saya untuk Uh, jam ini, 
kita akan bawakan, saya akan bawakan dari semasa ke semasa ya, terutama sekali pertemuan Perdana Menteri uh, dengan pemimpin-pemimpin uh, ASEAN dan juga pemimpin-pemimpin GCC yang bakal berlaku esok uh, 20 hari bulan Oktober pada hari Jumaat dan pada masa sama juga Perdana Menteri dijadual mengadakan uh, pertemuan dengan uh, Crown Prince ataupun Putera Mahkota Arab Saudi uh, Putera uh, Muhammad bin Salman pada 21 hari bulan Oktober dan tentu sekali pertemuan antara dua pemimpin besar ini sangat dinanti-nantikan dan kita uh, uh, nak melihat ya apakah perkara yang akan dibangkitkan oleh kedua-dua pemimpin utama ini dan bagaimana kedua-dua pemimpin utama ini mampu mencari jalan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama terutama sekali menyentuh perkara-perkara ya, geostrategik yang melanda kedua-dua rantau ini. Sekian sahaja saya Syafizan Johari melaporkan dari Riyadh, Arab Saudi untuk Astro One. Baik, terima kasih uh, Syafizan Johari dan pastinya berkaitan dengan sidang kemuncak GCC ASEAN ini, kita akan bawakan uh, perkembangannya terutamanya apabila ia mungkin ataupun hal-hal uh, uh, besar yang disentuh terutamanya berkaitan dengan soal perang Hamas Israel yang sedang uh, bergelut ataupun dalam situasi meruncing saat dan juga ketika ini. Dan Malaysia akan menggunakan segala saluran diplomatik yang ada dalam usaha menghentikan pembunuhan rakyat Palestin di Gaza. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia berdiri teguh dalam mempertahankan Palestin. What does this have to do with the law? Everything and nothing. It has everything to do with the law because that is what we are we all ought to be standing for at this moment of great danger. And that should be especially so for those countries of the world that are always quick to claim that they support a rules-based international order. But it, is also, it also has nothing to do with the law because these very same countries are quick to suspend such talk when it comes to Israel, the brutal occupation of the Palestinians and its flagrant disregard for the rules-based international order. Menurut Perdana Menteri, kesucian undang-undang dalam menegakkan keadilan terhadap Palestin tercemar kerana adanya negara yang percaya dan menyokong rejim Zionis atas alasan yang sama, iaitu menegakkan undang-undang. Beliau berkata demikian pada Perhimpunan Persatuan Undang-Undang ASEAN ke-14 dan Persidangan Undang-Undang ASEAN 2023 pada Khamis. Baik, dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan semua pihak, terutamanya Badan Sukarelawan Kemanusiaan yang mengumpul dana bagi rakyat Palestin agar tidak ambil kesempatan atas kesengsaraan rakyat negara itu ketika ini. Tegas Anwar, setiap dana yang disumbangkan perlu diurus dengan bertanggungjawab dan juga cekap. Jadi saya nak juga nasihat kepada rakan-rakan di masjid, di surau, di mana-mana ceramah orang kutip wang ni, tapi mestilah ada pertanggungjawaban. Dia itkan fil amal. Dia ada peraturan dia yang diurus dengan cekap. Janganlah umpamanya ambil kesempatan itu untuk bina pula mahligai kita masing-masing, badan-badan sukarela kita masing-masing dan membelanjakan yang begitu tinggi untuk keindahan pejabat kita padahal dana ini adalah untuk bantuan kemanusiaan jadi saya nak tegaskan untuk maksud ini ya, yang kita kutip kita akan pastikan di salo terus untuk perubatan, makan, minum dan kemudahan-kemudahan asas di Gaza ataupun rakyat Palestin yang terkorban atau terkesan Tambahan wang Malaysia tetap komited untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan kepada rakyat Palestin. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penyampaian sumbangan kepada Tabung Akaun Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestin AAKRP di Kompleks Sri Perdana di sini pada Khamis. Hadir sama Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof dan Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Ali Min serta Duta dan Perwakilan Asing. 
AA KRP sehingga kini berjaya mengumpul RM71 juta ringgit melibatkan sumbangan 46 syarikat buka kerajaan, swasta dan individu. Antaranya Khazanah Nasional Berhad, Yayasan Al-Bukhari, Tenaga Nasional Berhad dan Yayasan V5. Manakala RM10 juta ringgit disalurkan kerajaan seperti diumumkan dalam belanjawan 2024. Baik, kita berhenti rehat dulu. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi. Aktivis Palestin Nadir Al-Nuri uh, ada memaklumkan, menerima maklumat daripada ataupun dari Gaza bahawa pengeboman masih lagi berlaku berikutan ketiadaan perjanjian untuk gencatan senjata yang dilakukan. Dan jelas beliau, sekiranya gencatan senjata tidak dilakukan, proses penyampaian bantuan adalah sukar dan juga pembangunan semula bandar Gaza akan memakan masa yang agak lama. Saya meminta rakyat Malaysia untuk terus menyiapkan semangat ke dalam diri penduduk Palestin dengan solidariti kita sama ada dengan doa, dengan kewangan, dengan demonstrasi dan sebagainya. Kerana bila ada elektrik di bumi Gaza, walaupun jarang-jarang ada, bila ada internet walaupun jarang-jarang ada, gambar-gambar yang sampai ke WhatsApp saya daripada kawan-kawan yang berada di dalam Gaza ketika ini ialah gambar demonstrasi kita di masjid negara, gambar uh, semangat-semangat kita yang kita buat ceramah-ceramah yang kita sedang laksanakan uh, dan itu sebenarnya sumber kekuatan untuk mereka ketika ini. Dan sesungguhnya Malaysia tetap komited untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan kepada rakyat Palestin. Dan untuk itu kita ikuti ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap dalam majlis penyampaian sumbangan kepada tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin atau EAKRP di Kompleks Seri Perdana yang berlangsung hari ini. Kerajaan terharu dengan sambutan yang diberikan dalam masa yang singkat dengan penyaluran dana awal 10 juta pada kerajaan kita dah dapat mengumpul 80 juta ringgit dan akan memenuhi matlamat yang saya umumkan peringkat awal 100 juta ini menunjukkan keprihatinan dan saya terima kasih bukan kepada hanya kepada syarikat kerajaan tapi syarikat swasta baik yang muslim dan juga yang bukan islam kerana isu ini isu peri kemanusiaan. Lati Malam Menteri menyebut tadi perlu penyaluran iaitu baik uh, supaya kita juga lebih telus dan lebih bertanggungjawab dalam penyalurannya dan te- kita telah mengumumkan bahawa penyaluran dana ini untuk tabung kemanusiaan, perubatan, makanan dan juga penyelenggaraan uh, prasarana asas yang dapat membantu walaupun muta akhir saya sedang <coughs> dapat uh, maklumat terkini dari uh, Mesir, Turki, Arab Saudi bahawa ada kesukaran untuk menyampaikan uh, bahan-bahan bantuan kemanusiaan dan uh, maklumat terakhir dari Majlis Keselamatan Masyarakat Satu gagal memutuskan untuk Uh, hanya menyalurkan dana kemanusiaan tidak ada kesediaan untuk menyatakan bahawa uh, orang-orang yang sengsara akibat peperangan kalau pun diketepikan salah siapa tetapi yang kebuluran yang sakit itu tidak dapat uh, kemudahan perubatan ini um, julung-julung kali berlaku dalam dunia hanya dengan kegagalan sistem tatanan negara dan tatanan antarabangsa saya telah keluarkan banyak kenyataan berhubung perkara ini dan saya mohon rakyat Malaysia semua kaum, semua agama faham bahawa isu ini harus kita sampaikan dengan jelas dan tegas kerana isu ini isu kemanusiaan bukan isu yang baru Uh, we made uh, reference to the speech at the United Nations General Assembly and I used to use the caption, the encapsulation of the issue or problems of Palestine as the politics of dispossession 
brilliantly, brilliantly articulated by one of the most uh, outstanding uh, Arab Christian uh, uh, academic uh, political scientist and fighter for the cause of just settlement for the Palestinian cause, uh, Professor Edward Sain. Now, he explained, and this is important for us to understand, politics of dispossession is not an issue of uh, race or rights or uh, historical battles. He says this is an issue of people being dispossessed, their land, their property, and their dignity being taken away from them. So it is the issue of Palestine to understand the issue of people being dispossessed of their basic right and dignity. I, I, I fail to understand why, um, despite the various uh, differences one may have, cannot just understand that people do have dignity and their rights. You may have differences, whether it's a solution, one state solution or two state solution, or some um, political considerations. People have the right to defer, but they don't have the right to deny the basic right of anyone. And this is uh, happening without impunity. And this is, to my mind, shocking. You know? And, and um, some of our colleagues in the West, not all of Europe, or not all in the United States, but people wielding so much power and influence, and even academicians, intellectuals, I mean, fail to understand. It becomes so divisive. Now, I've, uh, in my as a uh, you know, teacher at Georgetown University, uh, engaged in umpteen discussions and debate on the Arab-Israeli conflict. And, and uh, we in Malaysia actually take a more restrained, uh, I should say, um, less combative or strident position. But it will not satisfy them. You know? Like in this uh, latest case, you, you, uh, most of the Western media would start a question, do you condemn the attack by Hamas? Period. I mean, what about what happened in the last 75 years? What about the open air prison? What about the thousands being killed? What about the land dispossessed? What about the settlements? Aren't these issues? If you ask me a question, do I agree that children, women should be killed? No, I don't. I don't care, it does not matter who was responsible. But we do not condone because our faith and our belief in the law does not allow. But why then you use this pretext to condemn one group and defend the excesses for the last decades? How can you reasonably explain? This is 2023, 20, and this debate has been going on. Thousands of books, hundreds, thousands of debates and resolutions. So I, um, therefore, um, now that I'm here, given the authority, I would uh, do whatever I can in our limited capacity to help assist and, and redeem the plight of our Palestinian brothers and sisters. We have taken up, I, even uh, earlier on, I did speak to President Bamu Abbas, President authority, given them an assurance that not only will we continue, but we will certainly collaborate, support, and remain consistent in our position to support the just struggle of the Palestinian people. And recently, after um, uh, Ismail Haniya, the political uh, chief of Hamas, indicated uh, would like to engage and talk to speak to me, 
I did uh, give him a call and expressed the same amount. Of course, do you want uh, settlement? Yes. For now, there must be cessation of um, attacks. We cannot allow the entire Gaza to be taken over and people, millions of people being chased out. I mean, this has not happened. The last episode was the Second World War. And here, near here is the Kamaruch, the killing fields. Uh, so, I mean, I'm sure you're more familiar than this, and, but, but I just want to take this opportunity to express my personal reflection on this. Um, that's why I'm leaving shortly to Riyadh. First, of course, GCC ASEAN meeting and meeting um, Prime Minister uh, Mahmoud bin Salman following that. And uh, then see the possibility of meeting some other Arab leaders, both in Riyadh or either in Ankara, President Taib Erdogan, who has invited me to go for a discussion. And uh, following that, if time permits, to meet General Sisi of Egypt, because uh, Egypt has a quite a critical role to allow for the safe passage of humanitarian assistance into Gaza. So I just want Malaysians to appreciate the fact that um, there are things that need to be done. Of course, we have our limitations. In Parliament, I did respond to the idea that people, uh, some of these um, <coughs> preach, uh, uh, should we say, uh, in, in the lectures in the mosque and uh, uh, insisting that we should send our armed forces. Um, that is not, of course, uh, being considered uh, for now. And I, I don't think that is uh, the issue. Nobody expects us to do that. Um, and I don't think we should provoke this uh, into a um, discussion because uh, what is important for us is to work together with the uh, neighbours there, the Arab states. I mean, they should be the, uh, playing a prominent role, uh, which includes, of course, uh, Turkey, Iran, Iraq, Syria, and the uh, Arab states. Um, uh, they will uh, advise, but for now, I think our focus is mainly humanitarian assistance. Mm, and and uh, it's not simple. I was to say, okay, you want to send one battalion. Where do you send two? Where do they land? You know. So it is. Uh, so please be careful. Uh, we want a united Malaysian stand. Uh, it's not a factional issue. It's not a partisan issue. It is a Malaysian issue, and I think we should take it at that, so that uh, these issues are not exploited to. Uh, for, for political gains. People are dying. Um, no future right now. No food to eat. Babies are thrown out like that. There's no even proper burial for many. And uh, we shouldn't be thinking of other uh, uh, interests beyond what we as Muslims and as good Malaysians should do to relieve part of the burden. Jadi itulah saya nak sampaikan. Um, saya, saya kena baca nama-nama ni kan? Do I, am I expected to... No, but... Uh, yeah. Um, pasal uh, dukungan yang disampaikan. Kan, dan, dan banyak, dan hebat orang Malaysia ni memang... Ada banyak lagi yang dikutip-kutip dari orang ramai, eh? tapi saya nak tunjuk bahawa selalunya uh, leadership, uh, companies selalu harus take the lead. Eh? Dan kalau lihat uh, sumbangan kita, sedaya upaya kita, tapi apalah banding dengan kesengsaraan mereka. Uh, they have lost virtually everything. And um, day in and day out, just see this um, pathetic... Uh, to the state of affairs and utter failure of the international community. Can you imagine? that? In, it's difficult. I mean, I've been in politics a long time. I mean, what are we here for? 
It doesn't matter, even if maybe a, um, a Rwandan girl somewhere, huh? or, or a baby in Afghanistan, it doesn't matter. But where is the humanity? Yeah? Where's the sense of compassion? Where's the ihsan? Where's the, um, I, I fail to understand. May Allah help us in this. Hmm? Bring back uh, this spirit of humanity. It's just hatred. You attack, you are angry with the terrorists because they preach hatred. What do you preach? You condemn terrorists every day. I do. Okay? But you, if we ask you, what do you then stand for and preach? Compassion? Esan? Justice? Fairness? You don't preach that. Because if you talk about Esan and compassion and fairness, you do care for people. It does not matter. You are Muslim, you are Christian, you are Buddhist, you are Hindu. It doesn't matter. This is what we call the sense of passion and humanity. So for those who have uh, given what they can, I must express my profound gratitude. And together with the foreign ministry, we'll make sure that the funds will be dispersed for this purpose. And I will, um, that, would like to take this opportunity to, to remind Malaysians, yes, donate, but please use the right source. We have had experience in the past that some of the money funds collected are not transparently managed. 